ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து லேந்த் நோட் சீரீஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அது அதில் இருந்து எல்லா கான்செப்டும் வந்து பார்த்தாச்சு இப்போ அடுத்த டாபிக் வந்து ல ஆக்டி நோட் சீரீஸ் ஆக்டி நோட் சீரீஸில் என்னென்ன எலிமெண்ட் இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு வாட்டி பார்த்துருவோம் ஸோ அட்டோமிக் நம்பர் நைன்டி அட்டோமிக் ஃப்ரம் நைன்டிலேருந்து ஒன் நாட் ஒன் சாரி ஒன் நாட் டூ வரைக்கும் நமக்கு ஆக்டி நோட் சீரீஸ் அதாவது அட்டோமிக் நம்பர் நைன்டிலேருந்து ஒன் ஓ த்ரீ லோரே லோரனீஷியம் வரைக்கும் நமக்கு ஆக்டினோட் சீரீஸ் இருக்கும் ஓகே இந்த இதில் இருக்க எல்லா எலிமெண்ட்டும் வந்து நமக்கு தெரியணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த எலிமெண்ட்டோட நேம்ஸ்லாம் படிக்கணுன்ட்டு அவசியமே இல்லை ஜஸ்ட் இதில் இருக்க ஒரு சில ட்ரெண்ட்ஸ் படித்தா போதும் ஆக்டினோட் சீரீஸாக இருக்க எல்லாமே தெரியணுன்ட்டு இல்லை ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சீரீஸ் தான் ஏன்னா ஹைலி டீகம்போஸ் அதாவது ஹைலி ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட் அதாவது தே ஆர் நாட் ஸ்டேபிள் பை தேம் செல்ஃப் ஸோ அதனால் இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் ஒன்றும் கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரி அண்ட்ஸ்கே வந்து ஒன்றும் கிளியராக தெரியாது ஓகே பிகாஸ் தே ஆர் ஹைலி அன்ஸ்டேபிள் இன் தேர் என்விரான்மெண்ட் ஸோ அதனால் இதுக்கு ரொம்ப பேசிக்கான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மட்டும் நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் படித்தா போதும் ஸோ தோரியமில் ஆரம்பித்து லவ் லவ்ரனீஷியம் வரைக்கும் இது வந்து போகும் ஓகே ஆட்டோமிக் நம்பர் நைன்டிலேருந்து ஒன் ஓ த்ரீ வரைக்கும் ஆக்டி ஆக்டி நோட் சீரீஸ்ன்னு இருக்கும் சரியா ஸோ லேந்தி நோட் சீரீஸில் பார்த்த மாதிரியே இதில் இந்த சீரீஸ்க்கு டெஃபினேஷன் என்னென்னாக்கா இதோட ஃபைவ் எஃப் பிளாக் ஓகே ஃபைவ் எஃப் பிளாக் வந்து இன்கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டாக இருந்துச்சுன்னா தீஸ் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் பிலாங்கிங் டு ஆக்டினோட் ஓகே ஸோ ஆக்டினோடில் எல்லா எலிமெண்ட்டும் இம்பார்ட்டண்ட் கிடையாது பட் இந்த நாலு எலிமெண்ட்டஸ் இந்த இந்த அஞ்சு எலிமெண்ட்டஸ் இம்பார்ட்டண்ட் இன் ஆக்டினோட் சீரீஸ் ஓகே ஏன்னா இது ஏன்னு சொல்கிறேன் நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எயிட்டி நைன் ஆக்டினியம் ஓகே ஆக்டினியம் இந்த ஆக்டினியமுக்கு அப்புறம் வர்றது தான் தோரியம் நம்ம டி பிளாக்கில் இந்த இடத்துல லேந்தியம் இருக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டார் போட்டிருக்கோம் கீழே ஆக்டினியம் ஆக்டினியம் இருக்கும் ஓகே ஸோ ஆக்டினியம் ஆக்சுவலி டஸ் நாட் பிலாங் டு வாட் ஃபை எஃப் பிளாக் எலிமெண்ட் ஓகே பட் ஆக்டினாய்டு சீரீஸில் வந்து ஆக்டினியமை ஆட் பண்ணுவோம் ஓகே இது வந்து ரொம்ப பெரிய இதுவெல்லாம் கிடையாது ஸோ ஜென்ரலாக தோரியமில் இருந்து ஃபைவ் எஃப் பிளாக் எலிமெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆக்டினியம் பிலாங்ஸ் டு வாட் டி பிளாக் எலிமெண்ட் ஒன்லி ஓகே ஒரு சில கேஸ் சில புக்ஸில் ஆக்டினியமும் சேர்த்து ஆக்டினோட்டில் வந்து சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ நம்ம என்சிஆர்டியில் வந்து ஆக்டினியமை வந்து ஃபைவ் எஃப் பிளாக்கில் வந்து சேர்க்கல ஓகே ஸோ தோரியமில் இருந்து ஆரம்பிக்குது ஸோ ஆக்டினியமோட எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷன் பார்த்தோம்னா சிக்ஸ்டி ஒன் அண்ட் செவன் எஸ் டூவாக இருக்கும் ஓகே சிக்ஸ்டி ஒன் செவன் எஸ் டூ தோரியமில் லேந்தனோட் சீரீஸில் பார்க்குறப்ப லேந்தனோட் எப்படி இருந்துச்சு எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷன் லேந்தனோட்க்கு வந்து ஃபைவ் டி ஒன் சிக்ஸ் எஸ் டூன்னு இருந்துச்சு எதுக்குன்னா லேந்த் நோய்டுக்கு கரெக்டாக ஆக்டி ஆக்டினியமுக்கு எப்படி இருக்குது சிக்ஸ்டி ஒன் செவன் எஸ் டூ இருக்குது ஸோ லேந்த் லேந்த் நான் சொல்கிறேன் லேந்தனியம் ஓகே லேந்தனியமுக்கு அடுத்த எலிமெண்ட் என்னது செரியம் ஓகே செரியமுக்கு எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷன் என்ன பார்த்தோம் ஃபோர் எஃப் ஒன் ஃபைவ் டி ஒன் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் எஸ் டூ இருந்துச்சு கரெக்டாக இது வந்து லேந்தனியமுக்கு அடுத்து இருக்க எலிமெண்ட் செரினியம் அதாவது எஃப் பிளாக்கோட ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் ஓகே எஃப் இருந்துச்சு டி இருக்குது எஸ் இருக்குது பட் இந்த இடத்துல ஆக்டினோடில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா ஆக்டினோடுக்கு அடுத்து வர எலிமெண்ட் என்ன தோரியம் ஓகே பட் தோரியமில் கணக்கு படி பார்த்தோம்னா ஃபைவ் எஃப் ஆர்பிட்டல் இருக்கணும் கரெக்டாக ஃபைவ் எஃப் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் அண்ட் செவன் எஸ் டூ இருக்கணும் அக்கார்டிங் டு அஃப் போ ப்ரின்சிபல் இதுதான் எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷனாக இருக்கும் பட் ப்ராக்டிக்கலி தோரியமுக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷன் சிக்ஸ்டி டூ அண்ட் செவன் எஸ் டூன்னு இருக்கும் ஓகே எஃப் ஆர்பிட்டலே இன்க்ளூட் ஆகாது தோரியமில் ஓகே பட் எஃப் ஆர்பிட்டலே இல்லைனாலும் வி ஆர் கன்சிடரிங் தோரியம் ஆஸ் எஃப் பிளாக் எலிமெண்ட் ஓகே சாரி ஃபார் தேட் எஃப் பிளாக் எலிமெண்ட் நவ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஃபைவ் எஃப் ஆர்பிட்டல்ஸ் ஆக்சுவலாக ஏன்னு கேட்க மாட்டாங்க ஆக்சுவலாக இது வந்து ஏன் இந்த அன்னிவர்னஸ் அதுக்கப்புறம் இருக்க எலிமெண்ட் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க நைன்ட்டி ஒன் நைன்ட்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ மீதி இருக்க எல்லா எலிமெண்ட்லேயும் எஃப் பிளாக் வந்து ஃபீல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஃபைவ் எஃப் டூ சிக்ஸ்டி ஒன் ஃபைவ் எஃப் செவன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஃபைவ் எஃப் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸோ இந்த மாதிரி எஃப் பிளாக் வந்து ஃபில் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் தோரியமுக்கு மட்டும் எஃப் பிளாக் இருக்க வேண்டியது பட் எஃப் பிளாக் இருக்காது ஓகே பட் ஸ்டில் வி கன்சிடர் இட் ஆஸ் எஃப் பிளாக் எலிமெண்ட் ஓகே ஸோ ஜென்ரலாக எக்ஸாமில்
ஓகே எப்போல்லாம் இந்த கான்ஃபிகரேஷன் வருதோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஹைலி ஸ்டேபிள் நம்மளோட எலிமெண்ட் வில் பி மேக்ஸிமம் ட்ரையிங் டு அட்டைன் தீஸ் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஓகே ஸோ அப்படி பார்த்தா எஃப் பிளாக்கில் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் போடுறதோட பெட்டரு நான் வந்து எஃப் பிளாக்கே வச்சுக்க மாட்டேன் அப்படின்றது தான் தோரியமோட கான்செப்ட் ஓகே பட் லேந்தனாய்டில் ஸ்டெரியம் அந்த மாதிரி யோசிக்காது ஓகே டோன்ட் கம்பேர் திஸ் ட்ரெண்ட் வித் லேந்தனாய்டு ஓகே லேந்தனாய்டுக்கு அந்த ட்ரெண்டை கம்பேர் பண்ணாதீங்க ஜஸ்ட் ரிமம்பர் தோரியமுக்கு வந்து எஃப் பிளாக் வராது பட் ஸ்டில் வி ஆர் கன்சிடரிங் இட் ஆஸ் வாட் எஃப் பிளாக் எலிமெண்ட் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் அ ரீசன் ஃபார் தோரியம் மோஸ்ட்டாக காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக இதை கேட்பாங்க பட் சிபிஎஸ்சி லெவலில் டெஃபினெட்லி இதை கேட்க மாட்டாங்க ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் ப்ரோடாக்டியம் ஓகே ப்ரோடாக்டியம் எடுத்திங்கன்னா ஃபைவ் எஃப் டூ சிக்ஸ்டி ஒன் செவன் எஸ் டூ அண்டு இது சிரியம் கிடையாது வெயிட் அமெண்ட் என்னென்னு பார்ப்போம் ஓகே சுரியம் ஸோ சிரியம் தான் சுரியம் நைன்டி சிக்ஸ் சிரியம் ஓகே சுரியமோட எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷனும் வந்து இப்படி இருக்கும் சரியா ஸோ கிளியர் எங்கெல்லாம் வந்து எஃப் பிளாக் ப்ளஸ் செவன் எஃப் பிளாக் ஃபோர்டின் இருக்கோ அது மட்டும் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே புரிஞ்சா எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷன் சிம்பிள் ஈஸியில் லேந்தனியமோடு இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே செகண்ட் ஓகே ஆக்டினாய்ட்ஸ் ஆர் ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட் இன் நேச்சர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது ஆக்டினாய்ட்ஸ் ஆர் ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட் இன் நேச்சர் அண்ட் ஆக்சுவலாக ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்னா என்ன ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்னால் இந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நேச்சுரல் ஸ்டேட்டில் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது ஓகே இட் ஓன்ட் எக்ஸிஸ்ட் இட் ஓன்ட் எக்ஸிஸ்ட்னால் மோஸ்ட்லி இதை வந்து நம்ம பார்க்கவே முடியாது டீகம்போஸ் ஆகிடும் ஆக்சுவலி நீங்கள் வந்து ஆக்டியமை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறீங்க ஓகே ஒரு எலிமெண்ட் ஆக்டியம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லோரேனியம் எடுத்துக்கோங்களேன் லோரென்ஷியம் எடுத்துக்கோங்களேன் இது தான் லோர லோரென்ஷியம் ஓகே யூ ஆர் கிரியேட்டட் லோரென்ஷியம் பட் வித்தின் த செகண்ட் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண உடனே இந்த லோரென்ஷியம் வந்து அட்மாஸ்பியரில் டீகம்போஸ் ஆகிடும் இட் வில் கெட் டெஸ்ட்ராய்டு இது வந்து பர்ஸ்ட் ஆகிடும் இல்லை இட் வில் கெட் டெஸ்ட்ராய்டு இந்த எலிமெண்ட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணவே பண்ணாது ஸோ இந்த மாதிரி எலிமெண்ட்ஸ் தான் வி கால் இட் அஸ் ரேடியோ ஆக்டிவ் இன் நேச்சர் ஸோ புக்கில் பார்த்தோம்னா ஒரு சில எலிமெண்ட்ஸுக்கெலாம் வந்து அட்டோமிக் ரேடியஸ்ன்னு போட்டு டேஷின் போட்டிருப்பாங்க ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி டீகம்போஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஹவு கேன் வி ஃபைண்ட் த அட்டோமிக் ரேடியஸ் ஆஃப் தீஸ் எலிமெண்ட் ஓகே ஸோ எதனால் ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்டோ அதுக்கெல்லாம் அட்டோமிக் ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் பிகாஸ் ஆஸ் சூன் ஆஸ் தியர் ஃபார்ம் டே கெட் டீகம்போஸ் ஸோ அதனால் வந்து அட் அட்டோமிக் ரேடியஸ் சில எலிமெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸ்டில் சில இனிஷியல் எலிமெண்ட்டுக்கெல்லாம் கண்டுபிடிச்சோம் பிகாஸ் அந்த லேந்தியம் சீரீஸில் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்க எலிமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குல்ல இந்த தோரியமில் இருந்து ஓகே ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்க எலிமெண்ட்ஸுக்கெலாம் இதுக்கெலாம் இட் இட் ஓன்ட் டீகம்போஸ் அட் த செகண்ட் இட் இஸ் ஃபார்ம் ஓகே அட்லீஸ்ட் இது வந்து ஒரு த்ரீ டேஸில் இருந்து த்ரீ மினிட் வரைக்கும் தி கேன் பி அலைவ் ஓகே இது வந்து டீகம்போஸ் ஆகாமல் ஒரு த்ரீ டேஸ்லேருந்து த்ரீ மினிட் வரைக்கும் வேரி ஆகும் இதோட லைஃப் ஸ்பேன் என்னென்னு பார்த்தா ஒன் டே ஐம் சாரி ஒன் டேலேருந்து த்ரீ மினிட் வரைக்கும் இது வந்து டீகம்போஸ் ஆகாமல் இது இதோட லைஃப் ஃபே லைஃப் ஸ்பேன் வந்து பாசிபிள் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் அ ஜென்ரல் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் அபவுட் லேந்தனாய்டு அதுக்கப்புறம் இர்ரெகுலரிட்டிஸ் இன் எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷன் ஆர் ரிலேட்டட் டு ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் எஃப் ஜீரோ எஃப் செவன் அண்ட் எஃப் ஃபோர்டின் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷன் வந்து அன்னிவன்னாக இருக்குது தோரியமில் பார்த்தோம்னா எஃப் ஆர்பிட்டலே கிடையாது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷனோட அன்னிவன்னஸுக்கு காரணம் என்னென்னாக்கா அதோட ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் எஃப் ஆர்பிட்டல் ஓகே கிளியர் இது வரைக்கும் புரிஞ்சா ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஆக்டினாய்டோட ஜென்ரல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஓகே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஆக்டினாய்டு படிக்கிறது ஓகே நவ் ஸோ ஆக்டினாய்டோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் படிப்பாங்க ஓகே ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஆக்டினாய்டு பார்த்தோம்னா ஜென்ரலாக வந்து ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து இதுக்கு வந்து ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் மோஸ்ட் காமன் ஓகே மோஸ்ட் காமன் வந்து ப்ளஸ் த்ரீ அண்ட் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்லேயும் இருக்கும் ஓகே அண்டு இதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு என்ன காரணம்னா மோர் ஆர்பிட்டல் தேன் லேந்தனாய்ட்ஸ் ஓகே இதுக்கு வந்து ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு ரீசன் என்னென்னாக்கா இது இதோட ஆர்பிட்டல்ஸ் வந்து லேந்தனாய்டை கம்பேர் பண்ணுறப்ப அதிகமான ஆர்பிட்டல் லேந்தனாய்டில் மே மிஞ்சி போனால் எத்தனை ஆர்பிட்டல் பார்த்துருப்போம் மிஞ்சி போனால் சிக்ஸ் எஸ் டூ தான் பார்த்துருப்போம் ஃபோர் எஃப் பார்த்துருக்கோம்
கரெக்டாக ஈஸியாக இந்த ஆர்பிட்டல்ஸ்க்கு நடுவில் எலக்ட்ரான்ஸ் ஜம்ப் பண்ணி ஈஸியாக வந்து ட்ரான்சிஷன் நடக்கும் ஸோ அதனால் இதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து ப்ளஸ் த்ரீயில் ரொம்ப ஈஸியாக பார்த்துடலாம் ப்ளஸ் ஃபோரும் வி கேன் ஆல்சோ சீ தட் ஓகே புரிஞ்சா ஸோ மல்டிபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இதுவும் காமிக்கும் அண்ட் ப்ளஸ் த்ரீ அண்ட் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து காமன் ஓகே இந்த இடத்துல வந்து நான் முக்கியமாக ஆக்சி நம்ம ஆக்டினியம் சீரீஸோட இது ப எழுதியிருக்கேன் ஓகே இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆக்டினியம் தோரியம் அண்ட் இதெல்லாம் நேம்ஸ்லாம் தெரியணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓகே இந்த ட்ரெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே ஸோ பார்த்தோம்னாக்கா ப்ளஸ் த்ரீ ஆக்சிடேஷன் நியர்லி எல்லா எலிமெண்ட்டுமே ஷோ பண்ணுது ஓகே நியர்லி எல்லா எலிமெண்ட்டும் இந்த இடத்துல லவ்ரானியம் சீரீஸ் வரைக்கும் போயிட்டுருக்கு ஸோ ப்ளஸ் த்ரீ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இஸ் வெரி காமன் ஓகே அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆக்சிடேஷன் பார்த்தா தோரியம்க்கு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தோரியம் வில் ஷோ ஒன்லி ப்ளஸ் ஃபோர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஓகே தோரியம் மட்டும் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் மட்டும்தான் காமிக்கும் ப்ளஸ் த்ரீ காமிக்காது அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா அதோட எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷன் தோரியமோட எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷன் நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் அது வந்து எஸ்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் எடுத்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் எஸ்ல இருக்க அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானும் வந்துடும் அது மட்டும் இல்லாமல் டீல இருக்க அந்த ஒரு எலக்ட்ரானும் ஜம்ப் ஆகிடும் ஸோ அக்கார்டிங் டு த ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷன் அதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து ப்ளஸ் ஃபோர் ஓகே அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து ப்ளஸ் ஃபோர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பிலாங்ஸ் டு பிகே இந்த பிகேனா என்னென்னு நானே பார்க்கணும் இப்போ தான் எனக்கு இந்த பிகேனா தெரியும் பிகேனா பர்கிலியம் ஓகே பெர்கிலியம் பெர்கிலியம் வரைக்கும் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்கும் ஓகே இதெல்லாம் தெரியணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை இந்த ட்ரெண்ட் ரொம்ப முக்கியம் இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியம் தோரியம் வந்து என்ன ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்னு தெரியணும் அதுக்கடுத்து இந்த இதில் இன்னொரு முக்கியமான கொஸ்டின் என்னென்னாக்கா மீதியெல்லாம் ப்ளஸ் ஃபோர் பாருங்கள் பி பிகே வரைக்கும் ப்ளஸ் ஃபோர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இங்கே வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு போகுது இதுக்கான ரீசன் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வந்து ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பி பிளாக் டி ஐ மீன் டி பிளாக்கோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் படிக்கும்போது நான் உங்களுக்கு இதை பற்றியும் சொல்லியிருக்கேன் ஓகே ஏன் இந்த இடத்துல ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது என்பி வரைக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷன் ஹாஃப் ஃபீல்டு எலக்ட்ரான் அதிகம் ஆக 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 நமக்கு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வில் பி இன்க்ரீசிங் இங்கே போக போக என்னாகும் எலக்ட்ரான் வந்து ஃபில் ஆக ஆரம்பிக்கும் அன்பேட் எலக்ட்ரானோட கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மி ஆகுது ஸோ ஆக்சிடேஷன் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஓகே அதே மாதிரி இந்த என்பி அண்ட் ஆரி இது என்னதுன்னு பார்ப்போம் என்பி அண்ட் ஆரினா என்னன்னாக்கா நம்மளுக்கு நெப்டூடி நெப்டியூனியம் அண்ட் ப்ளூட்டோனியம் ஓகே என்பி அண்ட் ஆரி ஓகே அது ஒன் மினிட் நெப்டூனியம் ஆமாம் நெப்டூனியம் ப்ளூட்டோனியம் அண்ட் வாட் இஸ் அமெரி அமெரிக்கியம் ஓகே அமெரிக்கியம் நெப்டூனியம் ப்ளூட்டோனியம் அண்ட் அமெரிக்கியம் இது மூணுக்கு மட்டும் ஓகே நெப்டூனியம் ப்ளூட்டோனியம் இந்த இடத்துல தப்பு எழுதி இருக்கு பியூன்னு வரும் ஆரியன் போட்டிருக்கேன் ஸோ நெப்டூனியம் ப்ளூட்டோனியம் அண்ட் அமெரிக்கியம் மட்டும் ப்ளஸ் வாட் ப்ளஸ் செவன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வரைக்கும் காமிக்குது இந்த இதுவில் வந்து அமெரிக்கியமுக்கும் வந்து செவன் போட்டிருக்காங்க ஓகே சீக அமெரிக்கமுக்கு வந்து ப்ளஸ் செவன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் போட்டிருக்காங்க பட் உங்கள் என்சிஆர்டியில் வந்து அமெரிக்கமோட அதான் சொல்கிறேன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கொடுக்கல என்சிஆர்டியில் அமெரிக்கமுக்கு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கொடுக்கல அதுதான் சொல்கிறேன் ஓகே பிகாஸ் இதெல்லாம் வந்து ஹைலி ரியாக்டிவ் எலிமெண்ட் ஓகே இதுக்கெலாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் சோர்சஸ் வில் ஷோ டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் ஓகே ஸோ பெட்டர் நீங்கள் என்சிஆர்டியை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க என்சிஆர்டியில் என்ன கொடுத்துருக்கோ அதை மட்டும் பண்ணிங்க நம்ம என்சிஆர்டியில் அமெரிக்கி அமெரிக்கியமுக்கு வந்து ப்ளஸ் செவன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கொடுக்கல ஸோ அதனால் வி ஓன் கன்சிடர் திஸ் ஓகே லெட் அஸ் ஜஸ்ட் ஃபாலோ என்சிஆர்டி நவ் ஸோ அது பார்த்தா இந்த என்பி அண்டு நம்ம ப்ளூட்டோனியமுக்கு மட்டும் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு ப்ளஸ் செவன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அதாவது மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து இது தான் காமிக்குது இதுக்கு ரீசன் என்னென்னு நமக்கே தெரியும் பிகாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷன் அகெயின் ஓகே ஸோ இன்னொரு ரீசன் என்ன இதுக்கு ஃபைவ் எஃப் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஹேவ் மேக்ஸிமம் அன்பேட் எலக்ட்ரான் ஓகே அதுதான் நான் சொன்னது தான் ஃபைவ் எஃப் அண்ட் சிக்ஸ் டேயில் மேக்ஸிமம் அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறனால இதெல்லாம் வந்து என்ன ஆகிடுச்சு ஈஸியாக வந்து நிறைய மல்டிப்புள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் காமிக்கும் ஓகே திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இது இந்த வரைக்கும் தெரிஞ்சுனாக்கா தட்ஸ் இன் ஆஃப் ஃபார் ஆக்டினோட் ஓகே அண்ட் லக்கிலி ஓகே நீங்கள் இதுக்கு கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி படிக்க தேவை இல்லை பிகா
எப்படி வந்து நம்ம சும்மா வெளியே வச்சாலே வந்து பேர்ஸ்ட் ஆகிட்டு டீகம்போஸ் ஆகுதுன்றப்ப இது எவ்வளோ ரியாக்டிவாக இருக்கணும் இது ஹைலி ஹைலி ரியாக்டிவ் ஓகே அண்டு தேர்ட் ஒன் வந்து நான் சொன்ன இது இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஆக்சுவலாக கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியில் ஒரு சின்ன பாயிண்ட் தான் பட் இது ஜென்ரல் ப்ராப்பர்ட்டியில் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் ஹெச்சிஎல் வில் ரியாக்ட் வித் ஆல் ஆக்டினோட் எல்லா ஆக்டினோட் கூடியும் ஹெச்சிஎல் ஆசிட் வில் பி ரியாக்டிங் ஓகே இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஃபோர்த் ஒன் என்னென்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஷோ ஸ்லைட் ரியாக்ஷன் டுவோர்ட்ஸ் நைட்ரிக் ஆசிட் அச்சா எச்என் ஓ த்ரீ எச்என் ஓ த்ரீ கூட இது வந்து கொஞ்சம் ரியாக்ஷன்ஸ் காமிக்குது பிகாஸ் ஏன்னாக்கா ஏன் கொஞ்சம் ரியாக்ஷன் ஃபுல் ரியாக்ஷன் ஏன் காமிக்காதுன்னா ஒரு சின்ன ரீசன் தான் ஆக்சிடேஷன் இது வந்து ஹைலி ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகிடுது ஓகே ஒரு எலிமெண்ட் கூட வச்சா இது வந்து சீக்கிரமாக ஆக்சிடைஸ் ஆகிடுது அலுமினியமுக்கு பார்த்தோம்ல அலுமினியம் எடுத்து வெளியே வச்சா என்ன ஆகும் அலுமினியம் மேலே ஒரு ஆக்சைடு லேயர் ஃபார்ம் ஆகிடுது ஓகே ஸோ என்ன ஆகிடுது அலுமினியம் வந்து ஆக்சைடு ஆகிடுது ஆக்சிடைசிங் ஆகுறது ஆக்சிடைசிங் ஆகிறதுனால இதோட மேலே வந்து ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் லேயர் ஆக்சைடு லேயர் ஃபார்ம் ஆகுது அதே மாதிரி தான் அதே மாதிரி தான் ஆக்டினியமும் ஆக்டினியம் வெளியே வச்சோம்னா ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் லேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இதுக்கு மேலே ட்யூ டு ஆக்சிடேஷன் ஓகே ஆக்சிட இது வந்து ஆக்சிடேஷன் ஆகுறதா ப்ரொடெக்டிவ் லேயர் ஃபார்ம் ஆகும் இதுக்கு மேலே ஓகே ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து விட் வில் ஷோ ஒன்லி ஸ்லைட் ரியாக்ஷன் ஸோ இது இந்த ஆக்சைட் லேயர் ஃபார்ம் பண்ணணும்னா ஹெச்என் ஓ த்ரீ கூட நம்ம அதை வந்து என்ன பண்ணணும் வி நீட் டூ ட்ரீத் இட் வித் ஹெச்என் ஓ த்ரீ அப்போ வந்து ஒரு ஆக்சைட் லேயர் ஃபார்ம் ஆகி இன்கம்ப்ளீட் ரியாக்ஷன் கிடைக்கும் ஓகே அண்டு த மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் டெஃபினெட்லி காம்ப்ளெக்ஸாக தான் இருக்கும் ஒரு எலிமெண்ட்டு செவன் எஸ் வரைக்கும் வந்து ஒரு ஆட்டோமிக் ஆர்பிட்டல் வச்சுருக்க ஒரு எலிமெண்ட் செவன் எஸ்லேயே வந்து ஃபில் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்க ஒரு பெரிய எலிமெண்ட் ஓகே எவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் கரெக்டாக அதை பற்றி படிக்கணுன்றதே நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் இதை பற்றி ரிய ரிசர்ச்சர்ஸ் தான் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ அவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்க ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் வந்து எப்படி இருக்க போது காம்ப்ளெக்ஸாக தான் இருக்க போது அண்ட் சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் என்ன அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஓகே அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஆஃப் ஏர்லி ஆக்டினோட்ஸ் ஆர் லெஸ் ஆஸ் கம்பேர்ட் டு லேந்தினோட் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக இருக்க ஒரு நாலஞ்சு ஆக்டினோட் எலிமெண்ட் இருக்குல்ல இதோட அயனைசேஷன் எனர்ஜி வில் பி லெஸ்ஸர் ஆஸ் கம்பேர்ட் டு லே லேந்தேனியம் சீரியஸ் ஓகே அயனைசேஷன் எனர்ஜி லெஸ்ஸர்னு என்ன அர்த்தம் யூ கேன் ஈஸிலி ரிமூவ் த எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் தம் சரியா ஈஸி எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆக் நம்ம லேந்தேனியமுக்கு கொடுக்குற எனர்ஜியோட கம்மியான எனர்ஜி கொடுத்தாலே என்ன பண்ணிடுவோம் ஆக்டினியமில் வந்து நம்ம எலக்ட்ரான்ஸை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அண்ட் டெஃபினெட்லி அதுதான் உண்மையும் கூட ஈஸியாக என்ன ஆகிடுச்சு நமக்கு இது நமக்கு ஈஸியாக நமக்கு இது வந்து என்ன ஆகிடுச்சு டீகம்போஸ் ஆகுது டீகம்போஸ் ஆகுதுன்னு என்ன அர்த்தம் எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் வெளியே ஓடுதுன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ அதனால் டெஃபினெட்லி டெஃபினெட்லி இது வந்து அயனைசேஷன் எனர்ஜி வில் பி லெஸ்ஸர் ஆஸ் கம்பேர் டு லேந்தியம் சீரீஸ் ஓகே ஏன்னா ஃபைவ் ஆஃப் ஆர்பிட்டல் இருக்குது ஃபைவ் ஆஃப் ஆர்பிட்டல் இருந்துச்சுனாக்கா என்ன ஆகிடுது நியூக்ளியஸ்க்கு ரொம்ப பக்கத்தில் ஒரு எஃப் ஆர்பிட்டல் இருக்குது சரியா ஸோ அதனால் இது வந்து நம்மளோட அதே அதே ரீசன் தான் என்ன ரீசன் லேந்தனோட் கான்ட்ராக்ஷன் மாதிரி இந்த இடத்துலையும் ஆக்டினோட் கான்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் ஆக்டினோட் கான்ட்ராக்ஷன் நடக்கிறதுனால இந்த அயனைசேஷன் எனர்ஜிலாம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஓகே செகண்ட் அந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா ஆக்டினோட்ஸ் ஆர் கலர்டு பிகாஸ் ஆஃப் எஃப்எஃப் ட்ரான்சிஷன் ஓகே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி எஃப்எஃப் ட்ரான்சிஷனால் இதோட வந்து கலர் நடக்கும் எப்படி டிடி ட்ரான்சிஷன் பார்த்தோம் டிடி ட்ரான்சிஷன் பார்த்துட்டு லேந்தனியம் சீரியஸில் எஃப்எஃப் ட்ரான்சிஷன் பார்த்தோன்னா அதாவது எஃப் ப்ளாக் என்ன ஆகிடும் உங்களுக்கு ரெண்டாக பிரிஞ்சிடும் எஃப் ப்ளாக் ரெண்டாக பிரிஞ்சுட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் வில் ஜம்ப் ஃப்ரம் ஒன் எஃப் ப்ளாக் டூ அதர் எஃப் எஃப் ப்ளாக் ஸோ அதனால் வந்து ஒரு எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும் இட் இஸ் நோன் ஆஸ் வாட் கலர் கலர் வரணும் அந்த எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுனா யூ வில் கெட் த கலர் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ஆக்டினியம் சீரீஸ் ஓகே வித் திஸ் நம்ம டி அண்ட் எஃப் ப்ளாக்கை வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஒரு பிக் கங்க்ராச்சுலேஷன் ஏன்னா இது ரியலி போரிங் லெசன் தான் கஷ்டம்னு சொல்ல மாட்டேன் பட் கொஞ்சம் தியரட்டிக்கல் லெசன் இருந்தால் கொஞ்சம் போரிங்காக இருக்கும் பட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி நம்ம வந்து டி அண்ட் எஃப் ப்ளாக்கை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாச்சு ப்ளீஸ் வாட்ச் ஆல் த வீடியோஸ் ஓகே எல்லா வீடியோஸும் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு கான்செப்ட் கரைய கரெக்டாக புரியும் ஓகே எல்லா வீடியோஸும் பார்த்துட்டு கான்செப்
uh, in that group and you can ask for the pdf or else if you have any doubt related to the subject you can join the group or the link in the description you can you can join the group and have the uh, knowledge okay the path is easier okay thank you so much and take care goodbye